ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇടു ഗൈസിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വാട്ടർ റിസോഴ്സസിന്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും സ്കൂളിലുള്ള അസസ്മെന്റിനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ പേര് നമ്മളടുത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ക്യു ബേസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ ചുമ്മാ ക്രാമ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ നിന്നുള്ള ചുമ്മാ ക്രാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആൻസറിന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു പറ്റാനുള്ളിട്ടുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഒക്കെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി അല്ല അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം കിടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി കൺസെപ്റ്റിനെ ഒക്കെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഡാമുകളെ പറ്റിയും അതേപോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി കേട്ട് പരിചയമുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പോൾ മിനി തോട്ട് തെറ്റ് ഗിവൺ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ഈ മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് കുറച്ചും കൂടി സാമൂഹിക സാമ്പത്തികവും അതേപോലെ തന്നെ എൻവിയോൺമെൻറ്റലി എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ പണ്ട് കാലം തുടങ്ങി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇനി ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യ അലോങ് വിത്ത് സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർ ഡാം കൺസെപ്റ്റ് പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്ത് വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനെ പറ്റി നല്ല നോളജ് ഉണ്ട് റെയിൻ പാറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും വിവിധ സോയിൽ ടൈപ്പുകളെ പറ്റിയും എങ്ങനെ വാട്ടർ നമുക്ക് റെയിൻ വാട്ടറിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സൂക്ഷിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ റിവർ വാട്ടർ റിവർ വാട്ടറിനെ എങ്ങനെ ചാനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൃഷിയിടങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് വാട്ടറിനെയും എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ പറ്റി അവർക്ക് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ ഹിൽ ആൻഡ് മൗണ്ടൈനീസ് റീജിയൻസ് പീപ്പിൾ ബിൽഡ് ഡൈവേഷൻ ചാനൽസ് ലൈക്ക് ഗുൾസ് ഓർ കുൽസ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഗുൾസോർ കുൽസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതായത് പിക്ചറിലുണ്ട് ചുമ്മാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുളം പോലെ കെട്ടിയിറങ്ങുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് റൂഫ് ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വാസ് കോമൺലി പ്രാക്ടീസ് ടു സ്റ്റോർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ രാജസ്ഥാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ഡാം കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ റിവർ വാട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള അതിനെയൊക്കെ ചാനലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ കുളം പോലത്തെ ഈ ഹിമാലയൻ റീജിയൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുളം പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഗുൾ സോർക്കുൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ റൂഫ് ടോപ്പ് വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ രാജസ്ഥാനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അറിഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നോ ദിവസം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന മെയിൻ വാട്ടർ ഫോളൊക്കെയാണ് അവർ ഒരു വർഷത്തിൽ അവർക്ക് ടോട്ടൽ ലഭിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ എത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആരംഭി ആരംഭിച്ചത് ഇൻ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ബംഗാൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്ഡ് ഇന്യുണ്ടേഷൻ ചാനൽസ് ടു ഇറിഗേറ്റ് ദർ ഫിൽ ഇന്യുണ്ടേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അമിതമായി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രളയം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സെറ്റപ്പാണ്
4.27 meter long um 2.44 meter wide ennaga parayna ta the tanks were a part of the well developed rooftop rainwater system ee tank ennu parayna endinte ani ippuru oru veed undavum ayine moodi nalla rooftop vallathine pipe vadi inge edathikunna endu oru bhagam aanu ee parna nalla tank ennu parayna ini kando sloping roof aayittu connect cheyidund avarnu pipe vadi inge edathe rainfall on the rooftop would travel down the pipe and stored in this underground tank neerittu tank lot aikilla aadithe rain water endayil ivu edukkarilla പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ സാൻഡും അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് തടഞ്ഞു നിർത്തും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിനെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ടാങ്കിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പെൽ ഓഫ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ അവർ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എടുക്കുന്നു സോ റെയിൻ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടങ്ക സ്കിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് റെയിൻ ഫോൾ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി റിലേബിൾ സോഴ്സ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൾ അതർ സോഴ്സസ് ട്രൈയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് മഴ ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത റെയിനിങ് സീസൺ വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അത് സാധിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഓർ പളർ പാനി എന്ന് കേട്ടോ റെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പളർ പാനിയാണ് കോമൺലി റെഫർ ടു ഇൻ ദിസ് പാർട്സ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ദ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പ്യൂറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ആണ് റെയിൻ വാട്ടർ സോ മെനി ഹൗസസ് കൺസ്ട്രക്ടർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റൂംസ് അറ്റ് ജോയിനിങ് ടാങ്ക് ആറ്റ് ടു ബീറ്റ് ദ സമ്മർ ഹീറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഫുഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ദ റൂം കൂൾ അതേപോലെ തന്നെ ചിലവർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഈ ടാങ്കിനോട് ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂമും പണിയാറുണ്ട് കാരണം എന്താ വെള്ളം അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ റൂമിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും ഇവിടെയൊക്കെ എക്സ്ട്രീം ചൂട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാമറും ജെയ്സാലും റീജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ വെള്ളത്തിനോട് ചേർത്ത് ഒരു റൂം പണിത കുറച്ചും കൂടി കൂൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ വളരെ ഒന്നുമില്ല റൂഫ് ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് കുറച്ച് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള വാട്ടറിന് നേരെ വെൻറ്റ് ചെയ്ത് പൈപ്പിലോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൈപ്പ് വഴി നേരെ ടാങ്ക് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ടാങ്കിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഈ കഡിൻസും ജോഹാട്സും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേറെ ടെക്നീക്സ് ആണ് കുൽസും കുൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കുളം പോലത്തേക്ക് തന്നെ സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് വെസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാൻ്റെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ റൂഫ് ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡിക്ലൈനിലാണെന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ സിസ്റ്റം അതായത് അവിടേക്കൊക്കെ വാട്ടർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പേരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർ അത് ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ സോ ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദ റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഇന്ത്യ റൂറലും അതേപോലെ അർബൻ ഏരിയയിലും റൂഫ് ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ബീങ് സക്സസ്ഫുള്ളി അഡാപ്റ്റഡ് ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് കൺസേർവ് വാട്ടർ ഇപ്പം നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കിണറിലോട്ടുള്ള വെള്ളം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ റീചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെയിനി സീസണിൽ ഈ പറയുന്ന പൈപ്പുകൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തായാലും സെൻസൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോകുക കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കുറവായിരിക്കും കാണാം സെൻസൈഡുകളിൽ നിന്ന് നല്ല ക്ലീൻ ഒക്കെ ആക്കി റെയിനി സീസണ് മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് പൈപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലെ കിണറുകളുടെ റീജിയനിലോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചുമ്മാ ഒഴുകി പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാതെ നമ്മുടെ കിണറുകളിലോട്ട് എത്തിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു മൈസൂർ കർണാടകയിലെ ഗണ്ടത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്താണ് എല്ലാ വീടുകളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂഫ് ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വേണ്ട ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൗസ് ഹോൾസ് ആണ് അവിടെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവർക്ക് ആനുവൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയാലും എന്നും ആണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ
ബാംബൂ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഹില്ലി റീജിയനിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് റിസോർട്ടുകളോ റിസോർട്ട് അല്ല നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി റിസോർട്ടിലൊക്കെ അവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വേറെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കുറച്ചും കൂടി നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ടെൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ മഴക്കാല ടൈമുകളിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഈ മുകളിലെ സ്ട്രീംസിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കട്ടിയുള്ള പൈപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ കൂടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോകണം ഈ പൈപ്പുകൾ ശരിക്കും ഇതേപോലെ മുകളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ പക്ഷേ വെള്ളം തിരി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന റീജിയനുണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമായി ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഈ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നു അതേപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇത് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ബാംബുവിൻ്റെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡഗ്ഗോട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് വെള്ളം പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവർ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി എത്തിക്കുന്നു ഇറിഗേഷൻ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ അത് എന്ത് ആവുന്നു ഡ്രിപ്പ് ഡ്രിപ്പായിട്ട് വീഴുന്ന ഒരു തരത്തിലായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറ്റും കാണിക്കാം ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ടാങ്ക് ചിലപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ താഴെ കൃഷി ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃഷി ചെയ്യണതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതേപോലെ പൈപ്പുകൾ കാണും അത് അറ്റ് ഈസ് ബാംബൂസ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും നൂല് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ താഴത്തോട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ കൂടെ വെള്ളം പൈ കിഞ്ഞ് താഴത്തോട്ട് ഡ്രിപ്പ് 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 ആയിട്ടായിട്ടും ആയിരിക്കും തീരുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ഈ ബാംബൂ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇനി ഫ്ലഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഈ പറഞ്ഞ അമിതമായി വെള്ളം നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പല ഡാമിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഡാമുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് തുറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റിലേറ്റഡ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബേസിക് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ട സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലഡ് നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവപ്പെട്ടാണ് നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം എൻ്റെ വീടൊക്കെ വരെ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റേ എമർജൻസി അങ്ങനെ ഒരു കിറ്റ് റീചാർജിങ് കിറ്റ് അതേപോലെ മെഡിച്ചൽ അതെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സേവിങ് ആക്സസറീസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ജ്വല്ലറി വാല്യൂബിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സേഫ് പ്ലേസിൽ എടുത്ത് വെക്കണം ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഞാൻ വരെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊന്നും മറ്റേ വീട്ടിൽ ഇതുവരെയായിട്ടും വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോർമലി സെൻസൈഡ് റീജിയനിലാണ് ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് പോയത് പക്ഷേ എന്താണ് അതിലും കൂടുതലും വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ സാധനം അതൊക്കെ നനഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പക്ഷേ കാര്യമായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ടേൺ ഓഫ് പവർ കണക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഗ്യാസ് കണക്ഷനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ എന്തോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഫ്ലഡ് വാട്ടറിൽ പോയി എൻട്രി ചെയ്യരുത് നോർമൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ പാടങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒഴുക്കില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചങ്ങാടൊക്കെ കുത്തി എൻജോയ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒഴുക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കുഴിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോയി നമ്മളിത് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ സീവേജ് ലൈനും ഗട്ടറിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അടി ഒഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ പാമ്പുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരും കാരണം അവർ കരപ്രദേശം തേടി വരും അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പാമ്പുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പോലെ പുറത്തു നിന്നിട്ടുള്ള പാമ്പുകൾ മലം പാമ്പൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഡു ഡൂസ് ആൻ
കംസ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എന്തായിട്ട് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സും അതേപോലെ ലാൻഡ് ലെസ് പൂറും ആയിട്ട് സോ ആസ് വി ക്യാൻ സി ഡാൻസ് ഡിഡ് ക്രിയേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ വാണ്ടിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ദ സെയിം വാട്ടർ റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡാൻസിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ലാത്തവരെ തന്നെ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ലാബ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് കുറേ പേർക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള വാൾ വാട്ടർ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടത് കുറച്ച് പേർക്ക് അത് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മറ്റു കുറച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കലഹങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു കേസായിട്ട് പറയുന്നത് സമർബതി ബേസ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് വെർ അജിറ്റേറ്റഡ് ഡോണോസ് കോസ്റ്റേ റൈറ്റ് ഓവർ ദ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഗിവൺ ടു വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫാർമേഴ്സിന് എന്തായിരുന്നു ഇതിൽ ഈ വാട്ടർ സബർമതി വാട്ടർ ബേസിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിഗേഷനാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രശ്നം എന്നായിരുന്നു കൂടുതൽ വെള്ളം ഈ അർബൻ ഏരിയാസിലെ ആൾക്കാർക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സും എന്താണ് കോമൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കാവേരി നദി ജല തർക്കം കർണാടകയും അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാടും വരുന്നൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് പെരിയാറിലെ നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാടും കേരളവും വരുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞാണ് കൃഷ്ണ ഗോദാവരി ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതായത് കർണാടക ആൻഡ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒബ്ജക്ഷൻ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മഹാരാഷ്ട്രക്കെതിരെ അതായത് കൊയന എന്ന് പറയുന്നത് കൊയന മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള റിവറാണ് കൊയന വാട്ടർ അവിടെ ഈ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വെള്ളം കൂടുതൽ അവർ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ സംഭവം എന്നാണ് അതാണ് ഇൻ്റർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ഷൻ ടു ദ പ്രൊജക്ട്സ് ആർ ഡ്യൂ ടു ദ ഫെയിലിയർ ടു അച്ചീവ് ദ പർപ്പസ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒബ്ജക്ഷൻസ് ടു ദ പ്രൊജക്ട് അറൗസ് എപ്പോഴാ ദ ആർ ഫെയിലിയർ ടു അച്ചീവ് ദ പർപ്പസ് വിച്ച് ദേ ആക്ച്വലി ബിൽഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇത്രയും കോടികൾ നടത്തിയും ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അതിനെതിരെ കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഐറോണിക്കലി ദ ഡാം സ്റ്റാറ്റ് വർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു കൺട്രോൾ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ട്രിഗേഡ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ദ റിസോർവ് അതായത് ശരിക്കും ഫ്ലഡ് ചിലത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പലതും ഫ്ലഡിന് കാരണമായി അതായത് നോർമലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമുക്കറിയാം ഒരു മലയുണ്ട് കുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം താഴത്തോട്ട് വരികയും വരുമ്പോൾ വെള്ളം മാത്രമല്ല അത് കൊണ്ടുവരിക സ്ലിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും മറ്റേ അതേപോലെ പല സെഡിമെൻസും അവർ കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഇത് നോർമലി അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലോ അങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് പോയിട്ട് താഴെയുള്ള റീജിയനുകളാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക നോർമലി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബണ്ട് കെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാം കെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവൻച്വലി ഈ ഡാമിൽ കിട്ടാനാണ് അതാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അത് വർഷങ്ങൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് വാട്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെഡിമെൻ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ പയ്യെ പയ്യെ കൂടി വരികയും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഗ്രാജുവലി കുറയുകയും ചെയ്യും ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള എന്തിനു കാരണമാകും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ്സിനും കാരണമാക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻസീവ് റെയിൻഫോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഇതിൽ ഓൾറെഡി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് പുറത്ത് വിടേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആവും സോ യു മേ ഹാവ് സീൻ ദ അത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലെ കാര്യമായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സോ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓൾസോ മീൻ ദാറ്റ് ദ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് അതേപോലെ ഇവിടെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കെട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നോർമലി പണ്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ താഴെയുള്ള പ്ലെയിനുകളിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് അടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഇവിടുത്തെ പ്ലെയിനുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കിട്ടാത്ത രീതിയിലോട്ട് ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതേപോലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് ചില ഇതേപോലെ മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇൻഡ്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിർത്തുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ എക്കോളജിക്കലി എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും വെയിറ്റ് അവിടെ സ്റ്റോർ
ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ സിക്സ്റ്റീന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം സി ക്യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെർച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഇത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലെല്ലാത്തിനും ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ണായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണ ആൻസർ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ നേരം അതായത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ താഴെ പറയുന്നതിൽ നോട്ട് ഇൻ ഫേവർ ആണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രൊജക്റ്റ് ലൈറ്റ് ടു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഇത് ഇതിന് ഫേവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഫേവർ ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഫേവർ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് വാട്ടർ കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പുതിയ ക്ലാസ്സുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എം സി യൂസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ 